Pues. Good evening.
Good evening, people. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Teacher, quería comentarle algo. Dime. Dice que yo no, no, no he podido estar conectado a las, todas las clases anteriores por algunos inconvenientes que tuve. Ya lo había notificado al, a la persona que estaba encargada de inglés corporativo, pero me llegó algunos correos de lo que es la persona encargada de recursos humanos de la empresa. Me dijeron que sí tenía que continuar, entonces estoy haciendo el esfuerzo, pero de acá en adelante sí, voy a estar activo. Notificarle okay. nada más eso. Oh, qué bueno. Qué bueno. Bienvenido. Gracias, Sitch. Ok. Good evening, teacher. Good evening, Wendy. Okay. Okay. Bueno. Welcome everyone. I hope you don't have problems with the with the rain. It's been raining a lot. Yes. At least here in Lourdes, it's been raining a lot. And it's raining now. Is it raining where you live? Yes. 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 Okay. Be careful, okay? Okay, let's get started this evening with the first attendance. So please turn on your cameras and be ready to respond, okay? Good evening, teacher. Good evening. Ahorita ya, ya en un momento me conecto formalmente, aquí te voy camino a casa. Okay, okay. Good, Alba, Janet, Jimenez. Well, she said that is in a meeting. Andrea Sofia Benitez. Andrea Sofia is not here. Uh, Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Good evening. Good evening and welcome. Consuelo Saray Rivas. Consuelo. Perdón, se me cayó el lente. Buenas noches. Ok, good evening. Good evening. Eric Edenilson Escobar. Es el presente. Ok, welcome. Eric José Hernández. Eric Jose is not here yet. Fanny Judith Palacios. Present teacher, good evening. Good evening, Fanny, and welcome. Herman Enrique Gonzalez. Present teacher. Okay, welcome. Jennifer Lisette Aquino. Okay, welcome. Jose Abel Isaguirre. Here present teacher. Okay, welcome. Jose Miguel Massa. Jose Miguel Massa. Hmm, 
not responding. Karina Elizabeth Hernandez. Karina Elizabeth. Present. Okay, welcome. Thank you. Magdiel Esaú Garcia. Present teacher. Okay, welcome. Thank you. Pedro Alexander Osorto. Pedro, no yet. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Okay, welcome. Thanks. Reinaldo Antonio Fernandez. I think he's not going to continue. He left the WhatsApp group as well. Okay. Wendy Lisette Gomez. Oh, she said. Okay, welcome. Uh, no le pongas oyente, Wendy, porque eso es para los que no están registrados. Okay, por alguna razón. Mejor quítale la palabra oyente. Wendy Maricela Ramírez. Present teacher. Okay, welcome. Wilber Alberto Pérez. Present. Good. Welcome. William Alexander Paniagua. Present. Okay. Welcome. Blanca Alejandra Portillo. Present. Good. Welcome. And Henry Alberto Perez. Here I am, teacher. Hey, are you in two? Yes, uh, I, well, estoy haciendo el cambio de, de equipo. Estaba con el celular. Okay, okay. Okay, very good. Jose Massa. Okay, Jose. Ouch, my ears. Okay. Well, yesterday we were working. Good evening. On, present good evening. Who said present? Pedro Alexander Osorto. Ah, okay, Pedro. Welcome. Okay, I just want to show you another exercise to practice the passive voice <clears throat> that we studied yesterday. Let me show you this. Okay. Um, so if you remember, we mentioned that we use the passive voice with the verb be and the past participle of the main verb. That is how we form the passive voice with the verb be, in this case is is, plus the past participle 
of the main verb. The verb sing, the past participle is song. Sing, sang, song. Song is the past participle. With regular verbs, it's easy because the past form and the past participle are the same. Okay? Played, for example. Is the past form and is the past participle equal? And the verb be the song is played. Yeah. So to form the um, passive voice, we use the verb be and the passive voice. If you remember, I told you that verb be determines the tense. El verbo to be es el que determina el tiempo de la oración. Hasta hoy, en esta lección, estamos viendo present tense. Present, simple present, or present tense and passive voice. A salad is made by me. De ahí, en todas estas otras oraciones, tenemos... Siempre passive voice, pero en diferentes tiempos. Present continuous. Past simple or simple past. Past continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Past perfect. Future simple. Future perfect. Pero todo lo determina la forma del verbo to be. ¿Ok? Entonces, passive voice se puede usar en todos los tiempos. Pero por ahora estamos enfocados en el simple present. ¿Ya? Que se forma con el verbo to be en simple present. Y el past participle del verbo principal de la hora. So, in this exercise, you have to write the verb be. Todo es simple present, okay, the verb be. Ahora recuerden que en simple present, the verb be tiene tres formas. ¿Cuáles son? Am, is, are. ¿Correcto? I am, you are, he is, she is, we are, they are. O sea, son las tres formas del verbo to be and in present. Entonces, este primer ejercicio, the new printer, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? El verbo principal es buy. The new printer is. Is. And what is the past participle of buy? Bought. 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 Uh -huh. The pronunciation is bought. Bought. Yeah, bought. The new printer is bought by the company. Okay. Eh, cuando vamos a mencionar quién es el que hace la acción, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, the new printer is bought by the company el, el nuevo impresor es comprado por vamos a usar el by ya vamos a eso esto es lo que se llama by phrase la, la frase con by que nos sirve para expresar quién es el que hace la acción the new printer is bought by the company. 
¿Ya? Cuando es necesario mencionarlo. Porque algunas veces no es necesario mencionar quién hace la acción. No es importante. Exercise 2. A ver. Quisiera que me escribieran en el chat. What is the answer for exercise 2? ¿Cómo completamos la oración en el exercise 2? Write in the chat, please. Uh -huh. Vamos todos. Uh -huh. um. Ajá. Ok. My car. Como repair es un verbo regular. Repaired. My car is repaired by the mechanic. My car is repaired by the mechanic. Very good. Number three. The machines mm -mm, by the operators. A ver, escríbanme la respuesta de la number three. The machines Okay, Carlos, okay, Wilbur Good, Jennifer Good, Wendy. Are operated. También es un verbo regular. Are operated. The machines are operated by the operators. Very good. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Envíenme la respuesta hoy para que verdad no digan ah están copiando. Envíenmela en un mensaje directo. Ahí donde dice para o tú en los mensajes en el chat búsquenme a mí busquen mi nombre y me envían en un mensaje directo. La number four, the office. Ah, ok, Carlos, muy bien. A ver, a ver, los demás. Ah, Karina, le falta, Karina. Algo le falta ahí. Blanca, ok, good. Vamos, vamos, los demás. Eric Edenilson, good. Consuelo, good. Ok, ahora sí, Karina. Wilbur, good. Vamos, son más, son más. Pasó, los demás se fueron a cenar. Ok, Eric José, sin el signo de interrogación. Ok, William, good.
Isabel, good. Henry, good. Sí, solo la, solo la respuesta está bien. Magdier, good. Solo lo que va en el espacio en blanco sería suficiente. Muy bien. Ok, muy bien, Jennifer. The office is, ok, Pedro. Cleaned. Every day at 7 a.m. Vean aquí como no nos hace falta o no interesa decir quién limpia la oficina. No se menciona. No decimos by. No decimos quién. Ok. Ok. The next one. The factory. Oh, cuidado ahí con el verbo to be. José. Factory singular. I'm sorry. No problem. Wilber, ok. Carlos, good. Consuelo será ahí, good. Ok. Karina. Mm. ED, Karina. ED. Mary José, yes. Ok, yes, Karina, Henry, yes, William, yes. Pedro, mm -hmm. Magdiel, ok. Yes, the factory is open at 6 a.m. También aquí no es importante mencionar quién. Ya, quién abre the fact, la factory. So no, no se menciona. Good, very good. Andrea, hay que agregar el verbo to be. Ok, next one. They for the new department. A ver, muy bien, Blanca. Muy bien, Saraí. Wilber, yes. Carlos, yes. Karina, yes. Además, Eric José, yes. Andrea, yes. Erika de Nilsson. Ok, very good. They are trained for the new department. Good. Estamos en la última. Ok, I for the new position. Ok, Carlos. Ok, Wilber. Ok, José, Abel. Good, Henry. Good, Pedro. Good, Eric, José. Mm, Saraí, no, porque es I. Es otra la forma del verbo to be. Blanca, ok. Good, Jennifer. Good, Karina. Ok, Saraí. Perfect. I am evaluated for the new position. Okay. Very good. Alguna pregunta con esto del passive voice? Hmm. 
Vale. Entonces, ayer teníamos ahí pendiente eh, the reputation of your company. Remember? The reputation of your company. I eh, gave you an example talking about the reputation of Inglés corporativo. Pueden usar estos verbos. Sí, no, rate, perceive. Pueden usar estos verbos como para hacer las oraciones acerca de la reputación de, de su empresa. Consider, rate, perceive. Sí, no, rate. Yo le decía, no, no. inglés corporativo, eh, is known as an excellent English academy by the students. Inglés corporativo is recognized as one of the best English academies in El Salvador. English Corporativo is seen by teachers as a great company to work for. English Corporativo is considered an efficient provider by Insaforp. Insaforp, uh, bueno, esto no, esto era la, la uh, Active Voice. Esto no. Entonces, quiero que me hagan, pues, cinco oraciones about the reputation of your company. Using the passive voice. Como les repito, pueden usar estos verbos del ejercicio 5. To talk about your company. Okay. When you finish, please raise your hand. Levánteme la mano cuando hayan terminado esas oraciones. About your company.
teacher. Laola. Hola. Teacher. Uh -huh. Me sacó el, el, me sacó el, el, ¿cómo se llama? No sé cómo me sacó porque no tenía inter. Pero me sacó de, 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 de la reunión, este, el Inter. Oh. Ajá. La conexión está fallando. Ok, you are working on exercise six. Estamos trabajando okay. en el ejercicio seis, en esto. Teacher, tengo una, una pregunta. Ajá. Uh -huh. Me podría... Eh, escribir cómo se escribe eh, pequeñas tiendas eh, no es como partnership no partnership ajá ah, pero cómo así pequeñas tiendas es que como son cinco oraciones verdad entonces eh, global pay eh, bueno, en español sería Global Pay está a la disposición de todas las pequeñas, medianas eh, negocios, negocios, por así decirlo, pequeños, pequeños y medianos negocios, como tiendas. Small business. The small business. The small businesses, uh -huh. little stores. Little store. Ah, I like little store. Mm -hmm. <laughs> Okay, ¿Cuántas but... preguntas, cuántas cosas son, profe? Miren, five, five sentences. Okay. Remember, you have to use the passive voice in your sentences.
Okay, five minutes to finish. Hello, teacher. Hello.
Okay, people. Now I'm going to put you in small groups and I want you to talk about the reputation of your company, okay? Using the sentences that you write, uh, talk about the reputation of your company with your classmates, okay? Please okay, teacher. join your groups and I will give you 10 minutes to, to practice, okay, to work. Join your groups, please. Uh, I'm going to send you the invitation again, Jennifer. You know what happened? Uh, okay. Okay, there you have the invitation.
Okay, people. Very good. Any question? Oh, teacher. Good. Okay, so let's work on this review of unit one quickly. The second attendance. Yeah, you're right. I'm going to take the second attendance first. Okay, respond please and turn on your cameras. Alba Janet Jimenez. No. Present teacher. Okay, well, good. Uh, Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Good. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Okay. Consuelo Saray Rivas. Present teacher. Okay. Erika de Nilsson Escobar. Present teacher, present. Okay. Eric Jose Hernandez. Present teacher. Eric, the personal session is with you tonight, okay? Okay. Fanny Judith Palacios. Present teacher. Good. Herman Enrique González. Herman. Herman. It's gone. Jennifer Lisette Aquino. Present. Okay. Jose Abel Izaguirre. Here I am, teacher. Good. Jose Miguel Maza. Jose Miguel. Hey, Karina Elizabeth Hernandez. Present teacher. Okay. Magdiel Saúl García. Present teacher. Okay. Pedro Alexander Osorto. Present teacher. Good. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Okay. Wendy Lisette Gomez. Present. Okay. Wendy Maricela Ramirez. Present. Good. Wilber Alberto Perez. Present. Okay. William Alexander Paniagua. Present. Okay, Blanca Alejandra Portillo. Present teacher. Okay, Henry Alberto Perez. Here I am, teacher. Okay, good. Okay, so let's see. Okay, there is a crossword puzzle with the vocabulary about values at work. Remember the values we studied are these. Empathy, uh, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. Down son los verticales, ¿verdad? Being faithful to your friends, family, and principles. That is, what value is that? Being faithful to your friends, family, and principles. Friendship. Mm. Um. Y no está aquí. 
Empathy. Uh, ah. Loyalty, teacher. Loyalty, okay. Loyalty. Teacher, what is faithful? Faithful. What is faithful, people? Alguien sabe, alguien puede decirnos que es faithful. Yes. Fiel. Fiel, correcto. Mm -hmm. Ser fiel. Ok. okay. Entonces, eso lo escriben acá, ¿verdad? Loyalty. It's number one down. Loyalty. Y así sucesivamente, ¿no? Eso sería la actividad. Uno. Activity two. En esta unidad vimos los infinitives. Y aquí hay cuatro errores. You have to correct the four mistakes about infinitives. Ok. En las cinco oraciones hay cuatro errores. Here. Exercise three. Use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Your responsibilities at work. I am in charge of, I am committed to, I am dedicated to, I am responsible for, I am accountable for, etc. Y eh, bueno, este solo déjenme explicar la diferencia entre personal and personal. Personal and personal. Personal is uh, personal is belonging to a particular person, personal. Cuando algo le pertenece a alguien en particular es, es personal. My personal laptop. My personal computer. My personal, eh, what? Whatever, okay. Phone. Phone. Huh? Y personal, personal, tiene que ver con eh, people who work for a company. ¿Verdad? The personnel, the perso las personas que trabajan para una compañía. Ok. Personal. Entonces hay que completar estas oraciones con la palabra correcta. Personal or personal. All right. Ok, people. Vamos a irlos haciendo uno por uno. Vamos a trabajar primero. Bueno, trabajemos en los primeros dos. En la página. Bueno, en el, en el crossword. Yeah, y el, los infinitives. Okay, do it in groups, please. I will send you to working groups for that. Let me recreate the groups, smaller groups. Okay, join your groups again. And complete the exercises one and two.
en, en el 8. ¿Cuál? Empathy. Sí, eso sí, bien. Sí, pega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tiene cabal 7. Vaya, la Entonces, 9. No. Llegar a... Pues la, 8, la 8 es con eh, empatía. ¿va? Ajá, empatía. Ay, espérate. Yes. Number. The other other Lea de ah, me cambié la aquí no va la S, va la R. Le hable. Es la quality of supplies infinity. No sé. Ese es infinitivo. Your vision is to become. Ahí sería our vision to become to a leader. To the leaders. No. No sería que es en lugar de it. Is. Our vision it it to. Ahí no le entiende. Your vision, our vision is to. Mm -hmm. Mm -hmm. Para preguntar. Sí, la, las hojas es independiente de la tres. En la tres vamos a decir, a escribir responsabilidades de nuestro trabajo, va. Hola, hola. Yeah, exercise three is, is personal. Estoy viendo la dos de la unidad. Is personal. Sí, pero en la, donde dice que los errores correctos de cuatro se relacionan con infinitivos, dice ahí. ¿Y qué vamos a hacer, Tichi? Buscar los cuatro errores. No se le oye el teacher. Hola. Díganme. Me preguntaron de la 3 si era personal. Yes. ¿La 3? It's about your responsibilities. Your is, is personal, ¿no? It's about your responsibilities at work. Sí, pero la 2 estábamos viendo, no hemos llegado a la 3. What happened with number two? Eh, sí, es que uh, ahí vamos a encontrar los errores que hay en las oraciones. Yes. Y corregirlos. La misión de la empresa es distribuir suministros de oficina de alta calidad, dice la primera. Quiero ver. Esa creo que está bien. La otra es ah, de alta calidad. Nuestra visión es 
to become the leader, it tendría que ser is. Get the ah, it to. Es distribuir suministro. Germán Enrique no iba a participar. Hola. ¿Para que nos ayude? Oh. Eh, eh, disculpen que estaba viendo unas cosas de la empresa, que, que por eso no... Ability to La nueve es puntuality. Okay. Yes, puntuality. ¿Y cuántas son? 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 exactas. Nos falta la 8, la 6 y la 7. Faltaría... Después... La 6 es responsabilidad. La 6. Hola, teacher. Hola. Yo voy en camino ahorita para mi casa. Todavía no he llegado a mi casa. Oh. Sí. Este, yo me incorporo cuando llegue a mi casa. Ok, ok. Hello, teacher. Nos puede ayudar habilitando la opción de compartir pantalla. Está habilitada. Ah, ya está habilitada. Vale. Gracias. Sí. Y aprovechando en el ejercicio 1, la parte, el infinitivo es eh, tú más eh, la forma base del verbo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, ok, ok.
Okay. Did you finish exercise one and two? Yes. Yes. Exercise three. Remember on exercise three, you have to complete with sentences about you. Let me share here. For example, I am in charge of uh, basic three group. That is, I am in charge of basic three group. I am committed to uh, and teach English to my students. For example, no. Así es de manera es que ustedes van a hacer sus oraciones, no. I am dedicated to. I am responsible for. I am accountable for. Y por último, colocar personal o personal. Recuerden, les dije que personal tenía que ver con eh, Belong, belonging algo que pertenece a una persona en particular personal y personal tiene que ver con people who work for a company that's Entonces, por ejemplo, who is responsible for? La número uno sería personal. And the y así sucesivamente. Okay, so when you finish, please raise your hand. Lo voy a dejar ahí para que puedan ver. Una duda nada más, profe, en la parte tres. Cuando vamos a usar el IA, le vamos a quitar el B a las oraciones. Sí, sí, porque AM es el verbo to be. Ah, va, está bien, gracias. Uh -huh.
Okay, I would like to hear some of your responsibilities. Okay, tell me some of your responsibilities, please. Let me start with... Vamos a empezar con los que no encienden su cámara. I am. Okay. okay. I am accountable for our chief's goal. I am in charge for organize, organize the work to week. I am commitment management resource responsibility. I am dedicated to resource management. I am responsible for everyone in my team. Okay. A ver. Karina, tell me about your responsibilities. Not there. Raul, tell me about your responsibilities. In my job. Mm -hmm. And uh, I'm going to check two or two times in a week. Went uh, uh, administrative. Uh huh, but we are using this vocabulary from the lesson. I am in charge of, I am accountable for, I am. Um, accountable for. No, right. No, I don't know if you are working in the, in the exercise. Yeah, no, teacher. No, right. Okay. Wendy, can you give me your sentences about your responsibilities? Wendy Lisette. Not there. Erika de Nilsson. Aún me faltan dos, pero le voy a decir las tres que tengo. Yes, yes. I am in charge of design some web pages. Mm -hmm. I am committed to being responsible. Mm -hmm. I am dedicated to development and design of web pages. Okay. Mm -hmm. People, if you remember, um, okay, let's continue. We have five minutes. Uh, Magdiel, can you tell us about your responsibilities? No, sure. I am committed, committed to completing my job. And Commit, committed to complete. Y es con ING, completing. Committed to completing, yeah. Completing my job. I am responsible for connecting to meeting. Mm -hmm. I am in charge of cleaning my office. Okay, very good. Okay, thank you, teacher. Yeah, you're welcome. Okay, let's see. Herman? Not there. Alba Janet? Not there, Andrea. Hi. My um the first uh, I am accountable for inventory. Mm -hmm. I am uh, responsible for the accounting. 
Uh, I am dedicated to call the clients. Mm -hmm. I am I'm committed to with delivering the reports or on time. Mm -hmm. I am charge charge of administrative area. Hey, perfect. Thank you. Um, okay, well, it is time. I'm going to take the last attendance of the evening because it is time. Okay, Alba Janet Jimenez. Present teacher. Perfect. Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Good. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Great. Consuelo Saray Rivas. Present teacher. Good night. Good night. Erika de Nilsson Escobar. Present teacher. Good night. Okay. Good night. Eric Jose Hernandez. Present teacher. Okay. See you in a moment. Fanny Judith Palacios. Present teacher. Good night. Good night. Uh, we continue with Herman Enrique Gonzalez. Present teacher. Okay. Jennifer Lisette Aquino. Present. Okay. Um, Jose Abelis Aguirre. Here I am, teacher. Good, Good night. Good night. See you tomorrow. Jose Miguel Massa. He's gone. Uh, Karina Elizabeth Hernandez. Present teacher. Good night. Okay, good night. Magdiel Esau Garcia. Present teacher. Okay, good night. Pedro Alexander Osorto. Present. Okay, good night. Raul Arturo Esquivel. Present teacher. Okay, good night. Wendy Lisette Gomez. Good night. Okay, good night. Good night. Hey, Wendy Maricela Ramirez. Present, good night. Okay, good night. Wilber Alberto Perez. Not anymore. Hey, William Alexander Paniagua. Present, teacher. Good night. Good night. And Blanca Alejandra Portillo. Present, teacher. Okay. And Henry Alberto Perez. Here I am, teacher. Perfect. Okay, people. See you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow, teacher. Tomorrow, teacher. Okay, Eric. Okay. <laughs> este, quiero ver. Uh, quiero ver si puedo compartir pantalla. Mira, que solamente. Casi no tengo muchas preguntas, ¿verdad? Este, sobre un ejercicio que hicimos. Este, algunos donde decía los, los, este, los puestos de trabajo, ¿no? uh -huh. estos que aquí está viendo aquí uh -huh. el manager no sé si estaba bien manager eh, no no lleva no. la e la, e la e se pierde uh -huh. ah solamente managing así managing ah uh -huh. managing A ver. no Ma no manage así Ah, okay. A ver, checking. Te falta una C. Checking. Ahí. Ah, oh, okay. Checking repairs. 
repairing. Es, es el verbo, repairing. De la ING. No, pero no, no lo pusiste mal. Repairing. Repairing. Okay. Assisting. Number five. Assisting. Assisting. Okay. A ver, casi. Quiero uh, ver. Sé cómo hice, no tengo dudas. Eh, este último que acabamos de hacer. Eh, no sé si está bien. El eh, global page is now for how. Uh, up this way, which day? Cell cancel telephone recovery. No sé si está bien así como los. Mm. O tendría que usar el pasivo voice. Pero... Sí, ahí tendría que ser global pay solutions mm. is known. It's no, ah, sí. Porque esta aquí está. Es no for. No. Considera the way. No. Pero sí, pero la, no, la primera. Ah. Es no. Es esta. No. No. Ah, la N. For no. having. Having. Ah, lleva la I en el An app. And up. And, and up. Ah, okay. It's known for having an app in which they recommend the first platform for digital cell sí, telephone to target in the server. Okay. The Italian Domestic Global Pay Solution is considered the first. Digital platform. Ah, ah okay. The first ah, digital platform. Es, eh, no sé por qué. Las, este, me he estado fijando que las algunas palabras, este, la, la oh, decimos. Uh, sí plataforma digital y en inglés sale al revés, ¿verdad? Sí, es que digital, digital ahí sería como un adjetivo. Mm. Y los adjetivos generalmente van antes del, del sustantivo. Mm. Platform, sí, tenés que escribir bien platform. Sí, sin la sí. 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 Doble T. Ah, ok. Plat Platform. Platform. Es considered the first platform in selling. Es, 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 telephone. El verbo después de esto ya lleva. Des, después ING. de preposition. Después de preposition lleva, va con ING. Así como working. Uh -huh. Uh, Vamos a, no, quiero ver ahí. Global page recognized as having ah, okay, okay, okay. a good plan, a good work plan. Work plan. Ah, okay. Work plan. El sustantivo me dijo. Ahora ahí no entiendo. Va. Good work plan in team. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir ahí? Que es reconocida por tener un buen, este, un buen plan de trabajo en equipo. Un buen, es, 
reconocida por tener un buen plan de trabajo en equipo. Ok. Así lo puse. Uh -huh. eh, casi no terminé las cinco. Our services are rated, rated, está es sin la primera E. I say on the third. Service. ¿O dónde? Aquí. Sí, no lleva esa E. No lleva la E, ¿verdad? Ah, sí, está bien. Ah, ok. As the sale of balance and payment of sale. Uh -huh. Como la, la empresa de nosotros eh, vendemos saldo y, y, y también a través de, la, de nuestras plataformas digitales este, hacen pago de servicio. Entonces, así hacen de las compra saldo para vender recargas de las compañías entonces mm. y también hacen está el servicio de pago de servicios así como de de claro internet y así de, de luz más que todo así quiero ver quiero ver creo que ya no tengo más dudas teacher quiero ver Eh, no sé si aquí en este veo que está en como que en la, en la reciente clase de Be Recognized As no sé si estaba incorrecto o solo el Is estaba incorrecto no, de Entonces, hecho no, no, el Is está bien el Is está bien eh. Pero sí faltaba ese to en medio. Sí. Our um, goal is to be recognized. Y ahí me estaba tachando que estaba mal. Solo, no. Solo faltaba el to, ¿verdad? El to ahí en medio va. Uh -huh. Is to be recognized. Porque nos recordamos de la clase anterior, te decía to provide, to become, to este, <coughs> lo detectamos que decía distributing. Provision, a ver. Pero solo han encontrado dos errores, tres. Bueno, a ver, tres. en la número tres. Ahí hay un error. El error, ¿cuál es en la número tres? Hay algo de más. Quizás es el for. Quizás. Exacto, eso está de más. Uy, sí, sí, porque no, no recordaba. Este, pensaba que decía B o algo así. No. Pero no, ¿verdad? Ese es el cuarto. ¿verdad? El cuarto error. Sí, okay. eso we exist to provide. Uh -huh. To provide, ok. Uh, Creo que solo eso. Uh -huh. Ok, teacher. Ok. Perfect. Ok. Pues sí, muchas gracias. Casi no tenía muchas preguntas, solo poquitas tenía. Ok, Eric. Okay. Excellent. It's time. Okay, muchas gracias. Oh, good night. Good night. See you tomorrow. See you.